হ্যালো বিয়াস আসসালামু আলাইকুম ত্রিপলি অ্যান্ড আই সিটি লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে এলিভেন কেবি ড্রপ আউট ফিউজ সাইজ সিলেকশন সিঙ্গেল ফেজ অ্যান্ড থ্রি ফেজ আপনারা ভিডিওতে যে দুইটি পিকচার দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে থ্রি ফেজের জন্য আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজের জন্য ওকে সিলেকশন প্রসিডিউর আমাদের সিলেকশন করতে হলে কিছু প্রসিডিউর ফলো করতে হবে ইন্ট্রোডিউস উইথ ড্রোপ আউট ফিউজ স্টেপ বাই স্টেপ ওকে আমাদের ক্রমান্বয়ে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আমরা কাজ করব আমরা মূলত কোন জিনিসটা নিয়ে কাজ করব সেটা আমি পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করব সিলেকশন যা বেস্ট ড্রোপ আউট ফিউজ আমরা একটা বেস্ট ড্রোপ আউট ফিউজ কীভাবে সিলেক্ট করতে পারি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তারপর হচ্ছে ফাইন্ড ট্রান্সফার্মার লোড ক্যাপাসিটি এবং ক্যালকুলেট এইচ ডি কারেন্ট ক্যাপাসিটি ওকে আমরা একটা যে সাব স্টেশনের জন্য আমরা সিলেক্ট করব যে ফিউজটা সেই সাব স্টেশনের ট্রান্সফার্মার ক্যাপাসিটিটা ফাইন্ড করব তারপরে হচ্ছে ক্যালকুলেট করব সেটা এইচ ডি কারেন্টটা তারপর হচ্ছে টাইপস অফ ফিউজ লিঙ্ক ওকে ক্যালকুলেট ফিউজ লিঙ্ক সাইজ ইনসুলেটর সিলেকশন তারপর আছে ফাইনাল সিলেকশন ওকে ইন্ট্রোডিউস উইথ ড্রোপ আউট ফিউজ ডফ স্টেপ ওয়ান ফার্স্ট স্টেপে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ড্রোপ আউট ফিউজের আমি বিভিন্ন সাইডগুলো ইন্ডিকেট করে দিয়েছি ওকে আমি এখানে যে মেইন জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনসুলেটর সেটা ফর সেলিন অথবা ফলিমারের হতে পারে আর একটা হচ্ছে ফিউজ টিউব ফিউজের ভিতরে কি আছে এখন আমি দেখাবো ওকে মূলত দুইটা নিয়ে আমি মেইন আলোচনা করব ওকে এগুলো আপনারা ভিডিও পজ করে দেখে নেবেন ওকে ইন্ট্রোডিউস উইস ড্রোপ আউট ফিউজ টু ফার্ট আপনারা একটা কি দেখতে পাচ্ছেন একটা দেখতে পাচ্ছেন ড্রোপ আউট ফিউজ ড্রোপ আউটে আমি তীর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে টিউবটা আছে এখানে ওকে সেই টিউবটা আমি আলাদা করে নিয়েছি ওকে ওখান থেকে বের করে নিয়েছি এটা হচ্ছে একটা মেইন পার্ট মেইন পার্টের মধ্যে একটা পার্ট উপরের পার্ট এটা হচ্ছে কি টিউব ওকে এই টিউবের ভিতরে আমাদের লিঙ্ক আছে কি আছে এখন আমরা আবার ইন্ট্রোডিউস হব তিন নম্বর স্টেপে আসব ওকে এটার ভেতরে একটা কি আছে আবার দেখতে পাচ্ছেন আর একটা টিউব আছে এটা একটা কি হিট প্রুফ একটা টিউব আছে এটা একটা পেপার হিট প্রুফ পেপার ওকে এটার ভিতরে আবার একটা আমাদের লিঙ্ক আছে ফিউজ লিঙ্ক আপনার একটা রোপ দেখতে পাচ্ছেন সেই রোপটা আমরা যদি বের করি বের করলে তাহলে আমরা মেইল মেইন একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়ার ওয়ারের মিডিল একটা থিন ওয়ার সেটা হচ্ছে মেনলি আমাদের ফিউজ ওকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি এখানে রেড মার্কিং দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং সার্কেল দিয়েছি এবং তীর চিহ্ন দিয়ে দেখ যে পার্টটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি সেটাই হচ্ছে মে ফিউজ তাহলে কি বোঝা গেল আমরা যে ডিভাইসটা দেখলাম ডিভাইসের একটা বড় টিউব টিউবের ভিতরে আর একটা টিউব সেই টিউবের ভিতরেই হচ্ছে আমাদের মেন ওয়ার ওয়ারের মিডিলে হচ্ছে কি মিডিল ওয়ারের মিডিল প্রান্তে হচ্ছে আমাদের মেইন ফিউজটি ওকে ফিউজ লিঙ্কটি ওকে সিলেক্ট দ্য বেস্ট ড্রোপ আউট ফিউজ বেস্ট মানে উত্তম বেটার একটা আমরা যদি ফিউজ সিলেকশন করতে যাই তাহলে আমাদের যে বিষয়গুলো ফলো করতে হবে অবশ্যই কারেন্ট রেটিং ওকে আমাদের অ্যাকচুয়াল এবং আমাদের সিস্টেমকে প্রোটেকশন করার জন্য আমাদের যে কারেন্ট রেটিংটা আমাদের প্রয়োজন সেটাই আমরা নেব ম্যাক্সিমাম কারেন্ট দেব দ্যাট উইল ফলো থ্রু দ্য সিস্টেম ওকে ভোল্টেজ রেটিং ওকে আমাদের যে জায়গায় আমাদের ড্রোপ আউট ফিউজ ইউজ করব সেটার ভোল্টেজ রেটিংটা আমাদের যে ভোল্টেজ রেটিং অনুযায়ী সিলেকশন করব ওকে তারপর আছে ইন্টারাপ্টিং রেটিং আমাদের যাতে শর্ট সার্কিট বা ওভারলোডিংয়ের কারণে অ্যাকচুয়াল আমাদের ওই সময় যেন কি ইন্টারাপ্টিং হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সে বিষয়টা মাথায় রাখতে 
হবে তারপর আছে রেসপন্স টাইম ওকে আমাদের কারেন্ট বা ওভারলোডের ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো কারণে ওভারলোড হয় অথবা শর্ট সার্কিট হয় যেন দ্রুত কি করে ইন্টারাপ্ট করে অথবা পুড়ে যায় গিয়ে আমাদের সার্কিটটাকে কি আমাদের যে ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে এগুলো বিপদের হাত থেকে বা নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করবে ওকে তারপর সে কম্পিটিবিলিটি ওকে আমাদের যে আমরা কি কম্পিটিবিলিটিটা হচ্ছে আমাদের ফিউজ হোল্ডার এবং হচ্ছে আমাদের ফিউজ ওকে যেগুলো আমরা সেম রেটেড সেম কারেন্টে আছে কি না ওকে সো আমাদের যে ডিভাইসটাকে কি প্রোটেক্ট করবে কি না এটার একটা নিশ্চয়তা ওকে কস্ট আমরা যে ডিভাইসটিকে তৈরি তৈরি করলাম আচ্ছা ডিজাইন করলাম এটা আমাদের রিলায়েবল কতটুকু রিলায়েবলের বিষয়টা আমি আগে বলছি যে আমাদের যে ড্রোয়ে ফ্রোড ফিজটা আমরা সিলেক্ট করলাম এটা কস্টটা কী রকম সিপ কস্ট হয়েছে আমার আমরা একটা কথায় হচ্ছে যে দামে কম মানে ভালো ওকে আমাদের যে ডিভাইসগুলো আমরা আমরা নিলাম কোন কি কি মেটাইল ইউজ করছি কি নিয়েছি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের মূলত কস্টটা ওকে যাতে আমাদের কস্টটা লেস কস্ট হয় এটা আমরা চেষ্টা করব ভালো জিনিস হবে এবং কস্টটা লেস হবে ওকে সো এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা বিষয় এই ছয়টা বিষয় যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমরা ভালো একটি বেস্ট একটি ড্রোপ আউট ফিউজ সিলেকশন করতে পারব ওকে তো ফাইন ট্রান্সফর্মার লোড ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ক্যালকুলেট দ্য এইচ টি কারেন্ট ক্যাপাসিটি ওকে আমি শুরুতে বলছিলাম এটি একটা সিঙ্গেল ফেজের জন্য সিলেকশন করব আর একটা থ্রি ফেজের জন্য সিলেকশন করব সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমরা ফাইন করি একটা ট্রান্সফর্মার লোড ক্যাপাসিটি সো আমি একটি পঁচিশ কেভি এবার আমরা একবার আমরা বাসা বাড়ির জন্য বিশেষ করে দেখা যায় স্পেশালি যে আমরা সিঙ্গেল ফেজের জন্য যদি একটা ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কে দিয়ে অর্থাৎ আমরা থেকে সিঙ্গেল ফেজ যেহেতু আমাদের বাসা বাড়ির জন্য ইউজ করি বা পল্লী বিদ্যুতে দেখা যায় আর ইবি ওকে আর ইবি নেস্কোতে দেখা যায় ওকে সো আমরা যখন এটা সিলেক্ট করব তো আমাদের অবশ্যই ওটা ভোল্টেজ রেটিংটা জানতে হবে ওকে তো এটা ট্রান্সফর্মার ক্যাপাসিটিটা সাপোজ এটা পঁচিশ কেবি আর এটা হলো এইচ টি লাইন আমরা যদি এইচ টি লাইন ধরি এলিভেন কেবি থেকে যদি একটা লাইন নেই সেটা যদি কী হয় সিঙ্গেল ফেজের জন্য তাহলে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওকে বন্ধুরা সিঙ্গেল ফেজের যে ভোল্টেজটা কীভাবে বের করতে হয় এটার আমার একটা কি দেওয়া আছে ভিডিও দেওয়া আছে আমি ভিডিওটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে Now we calculate AC current capacity. Okay. So we know AC current. I am going to formula. Jani. Formula to what? Check. I is equal to KVA by. Uh, I mean transformer KVA by. Uh, our root theory voltage. Okay. So our dear. Uh, ekhane jee to single phase. Shekhetre. Our dear ekhane. কিসের প্রয়োজন নেই রুট থ্রির প্রয়োজন নেই সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমরা পঁচিশ কেবি আমাদের যে ট্রান্সফর্মার ক্যাপাসিটি পঁচিশ কেবি এবং আমাদের যে লাইভ ভোল্টেজটা আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফাইভ অর্থাৎ ছয় হাজার তিনশো পঞ্চাশ ওকে এটা থ্রি পয়েন্ট নাইন অথবা ফোর এমপিয়ার ওকে সো আমি এখন কি থ্রি ফেজের জন্য আমরা এটা কিসের এইচ টি কারেন্ট পাইলাম আমরা এটা সিঙ্গেল ফেজের জন্য লোড ক্যাপাসিটি পঁচিশ কেভিএ পঁচিশ কেভিএর জন্য আমরা এইচ টি সাইডে ফোর এমপিয়ার পাইলাম শুধু ওকে সো আমরা এখন থ্রি ফেজের জন্য ক্যালকুলেশন করব ওকে ফাইন দ্য ট্রান্সফর্মার লোড ক্যাপাসিটি উই ক্যান কনসিডার আমার ট্রান্সফর্মার সাব স্টেশন ক্যাপাসিটি ওর ট্রান্সফর্মার ক্যাপাসিটি ইজ ষোলোশো কেভিএ বন্ধুরা আমরা জানি যে আমাদের যে সাব স্টেশনের যে ক্যাপাসিটিটি সাবসে ক্যাপাসিটি মূলত হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করে ওকে সো নাও উই ক্যালকুলেট এইচ টি কারেন্ট ক্যাপাসিটি ওকে ওই নো এইচ টি কারেন্ট ক্যাপাসিটি আই ইজ ইকাল টু ষোলোশো কেভি এ ভাগ রুট ওভার থ্রি লাইন ভোল্টেজ আমরা কি এলিভেন কেভি শুরুতে বলছি এলিভেন কেভির জন্য 
সিলেক্ট করতে করতেছে ও সেটা থ্রি ফেজ হবে এই জন্য আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে কি পাই এইটটি ফোর এম্পিয়ার ওকে সো এইচটি সাইড ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ইজ এইটটি ফোর এম্পিয়ার ওকে এটা ম্যাক্সিমাম ওকে যখন আমার ট্রান্সফর্মারে ফুল লোডে চলবে তখন হচ্ছে এইটটি ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট এই এইচটি সাইডে অবশ্যই ফলো করবে ওকে টাইপস অফ ফিউজ লিং ওকে তখন আমরা একটা ফিউজের যে সাইজটা কী হবে সেটা আমরা দেখে আসলাম এইটটি ফোর আর সিঙ্গেল ফিউজ হচ্ছে শুধু ফোর এম্পিয়ার ওকে সো এখন আমার টাইপস অফ ফিউজ লিং কি কি টাইপের ফিউজ লিং হয় টাইপস কে ওকে টাইপ কেটা অনেক ভালো আমাদের যে রেটিংয়ে আপনার ফিউজ লিং সেট করব সেটা একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি কারেন্ট ফ্লো করে এর বেশি যদি ফ্লো করে তাহলে সে ড্যামেজ হবে আর এটা একশো পঞ্চাশ অথবা একশো পঞ্চাশের নিচে হলে ড্যামেজ হবে না ওকে সো একটা সময় একটা সময়ে সে যদি ফলো করে সেই সময়ের মধ্যে কি হবে এটা আমাদের ইন্টারাপ্ট করবে ওকে সো তারপর টাইপ টি ওকে আপনারা এটা ভিডিওটা পজ করে পরে নেবেন ওকে সেন্স টাইপ এটা কি হবে টাইপ সি লিঙ্ক প্রোভাইড এটা ষোলো টাইম টাইম কারেন্ট ক্যারেক্টার কি টি সি সি কারণ সেটাকে বলে টাইপ কারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক এটা লো অনেক স্লো এটা ভেরি স্লো ওকে আবার কিউ এইস ওকে কিউ এইস হলো কি বলছে দ্য মিডিয়াম স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক ওকে সো অফ দ্য টাইপ কিউ এইস ফিউজ লিঙ্ক প্রোভাইড গুড কোয়ার্ডিনেশন ওকে ইন ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লিকেশন ফিউজ লিঙ্কস মে বি নন ফি অ্যাপ্লিকেবল ওকে সো এরকম অনেক টাইপ স্ট্যান্ডার্ড টাইপ আছে স্লো ফা ফার্স্ট আছে ওকে সো আপনারা যেগুলো টাইপ দেখলেন আমি এটা আপনার ভিডিও পজ করে এগুলো বিস্তারিত দেখে নেবে আমি এখানে কোন টাইপ সিলেক্ট করবো আমি অবশ্যই কে টাইপটা সিলেক্ট করবো ওকে জাস্ট কে টাইপ আপনার টাইপটা বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট কয়েকটা টাইপ এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি সো এখন ক্যালকুলেট ফিউজ লিঙ্ক আমি একটা সূত্র অবশ্যই দেখেছি শুধু এই পরিচয় করে দিছি আমরা ক্যালকুলেশন মূলত কোনটা করব সেটা আমি দেখেছি ফিউজ লিঙ্ক লিঙ্কের মধ্যে মিডিলে যে পয়েন্টটা আছে মিডিলে যে ফিউজটা আছে সেটাই আমরা করবো ওকে ওই নয় আবার লাইন ভোল্টেজ এলেভেন কেভি ওকে সাব স্টেশন ক্যাপাসিটি ষোলোশো কেভি ওকে এইচটি ম্যাক্সিমাম কারেন্ট এইটটি ফোর আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি ওকে ড্রপ আউট ফিউজ লিঙ্ক সাইজ তার লিঙ্ক সাইজটা কী হবে লিঙ্কসের কারেন্ট রেটিংটা কী হবে ওকে সো আমি এখানে দেখেছি এক্সট্রা একটা আমাদের আমাদের এইটটি ফোর তো এটা পেয়েছি আমরা অবশ্যই আমাদের তো এক্সট্রা একটা অ্যাড করতে হবে এক্সট্রা কেন অ্যাড করবো আমাদের পারিপার্শ্বিক যে একটা টেম্পারেচার আছে আমাদের হাই টেম্পারেচার একটা আমরা অবশ্যই জানি যে যখন একটা মেটালের আপনার পরিবারের ভিতরে যে কারেন্ট ফ্লো করে ওখানে কি কারেন্ট ফ্লো হওয়ার পরি সময় কি হয় একটা তাপ উৎপন্ন হয় ওকে এই টেম্পারেচারটা যখন হাই হয়ে যায় তখন আমাদের মেটালটা গলে যায় মূলত কারেন্ট ফলো করার মানে টেম্পারেচার স্ক্রিয়েট হবে লাল হয়ে যাবে পুড়ে যাবে ওকে এটা যখন গলে যায় মূলত হচ্ছে কি এটা বেশি টেম্পারেচার ফলো করলে সেটা আমাদের হিট হয়ে গলে যায় ফর ফাইভ পারসেন্ট কিসের জন্য ফাইভ পারসেন্ট যদি এক্সট্রা নেই তাহলে সে এইটটি এইট হবে এইটটি ফোর সে এইটটি এইট হবে টেন পারসেন্ট হলে নাইনটি টু ওকে ফিফটিন পার্সেন্ট নাইনটি সিক্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট একশো পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পাঁচ ওকে আমি আবার এটা নোট করি যে ওইটে এক্সট্রা কারেন্ট ফর ভ্যারিয়েন্ট অফ এইচ টি ভোল্টেজ এবং আওয়ার সাইড ট্যাম আউটসাইড টেম্পারেচার ওকে এইচ টি ভোল্টেজ কেন কোনো কারণে ভোল্টেজ ভ্যারিয়েন্ট হতেই পারে ভোল্টেজ যখন ভ্যারিয়েন্ট হবে এলিভেন কেভি জায়গায় টেন কেভি আসলো কোনো কারণে আমাদের কারেন্ট যদি ফলো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত জানি যে ভোল্টেজ কমলেই কারেন্টটা বেড়ে যাবে ওকে সো এইগুলো বিষয় খেয়াল করে আমরা অবশ্যই এটা সিলেক্ট করব ওকে সো ফাইনালি কি সিলেক্ট করবে আমি তার আগে একটি দেখি ইনসুলেটার এখন সিলেক্ট করব ইনসুলেটার সিলেকশন ফর এলিভেন কেভি এলিভেন কেভির জন্য আমরা কি সিলেক্ট করব অবশ্যই সো আওয়ার লাইন ভোল্টেজ ইজ এলিভেন কেভ ভোল্টেজ আর এলিভেন কেভি হচ্ছে এক হাজার ভোল্ট এগারো হাজার ভোল্টেজ বলি সো আওয়ার ইনসুলেটার সাইজ ইজ এলিভেন কেভি প্লাস ওয়ান কেভি এক্সট্রা ওকে এক্সট্রা কেন 
অনেক কারণে আমাদের সাজ ভোল্টেজের হতে পরিক্ষেত প্রবল ভোল্টেজে অনেক কোনো কারণে আমাদের ত্রুটির কারণে ভোল্টেজ বৃদ্ধি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি এক্সট্রা এলিভেন কেবি নেব আমাদের যে ইনসুলেটার আমি শুরুতেই দেখাইছি আপনার প্রয়োজনে ভিডিওটা প্যাক করে আবার দেখে আসবেন ইনসুলেটার আবার তারপর শেষে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ওকে সো আওয়ার ইনসুলেটার সাইজ ইজ এলিভেন কেবি প্লাস ওয়ান কেবি এক্সট্রা আইইসি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এক হাজার ভোল্টের এক্সট্রা নিতে হবে সো নোট উই টেক এক্সট্রা এত ভোল্টেজ ভেরিয়েন্ট অফ এইচ ডি ভোল্টেজ ওকে সো ড্রপ আউট ফাইনাল সিলেকশন ওকে ফাইনাল সিলেকশন এখন করব আবার সাফিসিয়েন্স ক্যাপাসিটি ষোলোশো কেভি এ লাইন ভোল্টেজ এলিভেন কেভি এ ওকে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট এইটটি ফোর এক্সট্রা আমরা এখন যদি নেই এক্সট্রা ফাইভ পারসেন্ট যদি নেই বা টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি নেই এক্সট্রা মার্কেট অ্যাভেলেবেল যেটা এই উপর বিবে মার্কেট অ্যাভেলেবেল কি আছে এটার উপর বিবেচনা করে এখন আমরা আমি নিয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সরি টোয়েন্টি পারসেন্ট এক্সট্রা ওকে আইএসি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট এক্সট্রা নিতে হবে এক্সট্রা সো আওয়ার ড্রপ আউট ফিউজ রেটিং ইজ ইনসুলেটর টুয়েলভ কেভি আমার যে ইনসুলেটর ইউজ করব সেটা টুয়েলভ কেভির হতে হবে বারো কেভি হতে কিলো ভোল্টের হতে হবে কে টাইপের আমরা আমি শুরুতেই দেখাইছি টাইপ কে টাইপের একটা আমরা ফিউজ লিঙ্ক নেব ওকে একশো এমপিয়ারের ওকে সো আমরা এখন সিঙ্গেল ফেজের বিষয়টা ডিসকাস করি সিঙ্গেল ফেজে আমি কি বলছিলাম একটু দেখে আসি সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমি যেটা সিলেক্ট করতে বলছিলাম যে আমরা সিঙ্গেল ফেজের জন্য কীভাবে ক্যালকুলেশন করব আমি থ্রি ফেজের যে ক্যালকুলেশনগুলো আমি দেখাইছি এখানে একটার পর একটা ওকে সেম এস সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমরা এটা এই কারেন্ট বের করার পরেই বাকি ক্যালকুলেশনগুলো করে নেব ওকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম